一休明明一手的好牌是如何打烂的。他不仅头上顶着一个纯元妹妹的光环，而且内务府总管江忠敏是自己人，后宫老大太后也帮自己擦屁股。太医院还有一个王炸，张院判也是自己人。前朝呢，则有老臣张廷玉说好话，身后又多了个安陵容和齐贵人两大帮手。安陵容能用迷情香勾搭皇上，齐贵人呢，能让自己的父亲在前朝打个配合。这么好的一手牌，他是咋打烂的呢？第一个失败点就是甄嬛的第一次怀孕，当时宜修的表情是犟婶的，不难看出他有多震惊吧。紧接着宜修就打出了第一张错牌，把甄嬛交给了自己人张太医看顾。为什么说张太医是一张错牌呢？因为这个人担不起事儿呀。众所周知，宜修想借张太医之手给甄嬛使点幺蛾子，可谁知半路杀出了安陵容。这下好了，宜修连幺蛾子都不用想了，因为安妹子主动献上了舒痕胶。这盒舒痕胶是玲珑家传的，据说当年吴主孙和的爱妃邓夫人被玉如意伤了脸，就是以此复原的。宜修只需要让张太医闭上嘴，不要把舒痕胶里有麝香的事说出来，就万事大吉了。本来宜修这局是非常成功的，甄嬛小产的责任全在华妃身上，宜老大一石二鸟，好不快活。但是转折出现了，张太医慢慢的 get 到宜修在残害皇嗣，这事儿他可担不起呀。但凡被皇上发现，就是株连九族的大罪，对于一个太医来说，风险忒大呀。于是怕事的张太医主动请求退出游戏，就向皇上提出告老还乡。如今太医院医术高明者层出不穷，所以说老臣打算离京告老还乡。至此，宜修正式失去太医院这张牌，也正好呢给了温实初上位的机会。这算是宜修走错的第一步牌。第二个失败点，失去内务府总管这张好牌。纯元故衣事件可以说是宜修打的最漂亮的一战了，但同时宜修也折损了一个内务府总管。这么重要的职位，他应该立马动手补上的。可后来甄嬛一出宫，后宫最受宠的两个人变成了安陵容和齐贵人，等于整个公司的经营权又回到了宜修手里。于是他就彻底的飘起来了，忘了重新栽培内务府总管。这个漏呢就被甄嬛捡了。纽祜禄甄嬛回宫后，新的内务府总管梁多瑞就很会站队，他审时度势，正确的站到了甄嬛队。我告诉你们，这永寿宫的差事。就是第一要紧的差事。至此，甄嬛团队不仅多了温太医，还多了一个梁多瑞，两张好牌都拜宜修所赐。宜修在他自己的下坡路上也越走越远，连续失去两名大将后，宜修还在继续作死，接着又失去了太后这张王炸。宜修心思缜密，段位极高，是如何从稳赢走到一无所有的呢？最重要的一点就是失去了太后这张好牌，给皇额娘请安。不敢，皇后万安即可。老婆子安不安，原不必皇后在意。这也是宜修失败的第三点。宜老大在算计了齐妃拿到了三阿哥的抚养权之后，他的手段终于被太后看破。太后好心好意劝诫他，无论哪个嫔妃的儿子登基，你都是名正言顺的母后皇太后，你又何必急着杀母夺子，做得这么绝呢？但是他呢，居然都敢跟。太后顶嘴了。皇额娘病重多时，实在不必再为臣妾操心，还是好好养病要紧，以免皇上又要疑心，是因为龙克多的缘故，才使得皇额娘奉体抱恙了。就连传来甄嬛回宫的消息，宜修也还是很飘，不仅把手伸到了太后宫里，想通过一起火灾强行让太后配合自己的韦月宴重月计划。太后一看，好家伙，合着你姑姑我在你眼里就是个棋子。保护了宜修这么多年的太后，忽然间是觉得心脏呀拔凉拔凉的。紧接着，宜修又投毒了四阿哥。太后一看，不得了了呀，再压制不住，这紫禁城可就容不下你了。至此，太后对宜修的盲目袒护到此结束，宜老大也正式的失去了太后这张牌。紧接着就是大家看到的甄嬛回宫，这是太后用来制衡宜修的手段。这局呀、啊，宜修可以说是输得彻彻底底。此时他手里只剩下安陵容、齐贵人、齐霸，以及偶尔会在皇上面前替皇后说话的张廷玉了。但张廷玉其实就是谁是皇后我就替谁说话的人，所以只能勉强算半个宜修的人。
更让一休失败的，正是他自导自演的滴血验亲事件。齐贵人前方作战成功，让皇上同意了滴血验亲，孩子的血呢也跟温室出的相融了。眼看着打败甄嬛就在眼前 ，but 水的端倪居然被甄嬛发现了，这水有问题，任何人的血滴进去都能相融。皇上，你来看啊，可真是峰回路转，跌宕起伏呀！水里提前被一休下了一份白矾，以至于鸿雁和温室出的血可以相融。但你知道吗？这水里的白矾可能不止一份哦，甄嬛极有可能也在水里放了白矾。为什么这么说呢？你看，甄嬛在去之前正在染指甲，古代染指甲的时候就需要用到白矾，保不齐这水里的白矾也有甄嬛一份。只要水出了问题，宜修他就得背锅。甄嬛其实本来就打算坑皇后一把来着，至此宜修族精心策划的滴血验亲项目以失败告终。一看事情败露，宜修拿出了从无败绩的纯元妹妹光环，但是这次光环也失灵了。皇上不仅没有被激起昔日的情分，还对宜修这么说：“朕倒真希望你姐姐没有你这么个妹妹。朕倦了，皇后也倦了，你的身子一直不好，以后宫里要有什么事，就交给熹贵妃去处置吧。”看来这个光环已经不好用喽。紧接着，齐贵人成功的领了盒饭，还连带着全族一起下线了。我听说皇上以瓜尔佳文渊大不敬为由问罪他母家了，还牵扯出他阿玛瓜尔佳恶敏这些年曾经诬陷大臣、勾结党羽、藏污纳贿、行事残酷不仁这些罪呢。宜修战队瞬间只剩下安陵容和那半个张廷玉了。但是此时的宜修竟然没有丝毫的压力，还有空八卦齐贵人的死因？知道他为什么不得好死吗？臣妾不知，他太不中用了。不中用的人留在宫里，除了死，没有其他出路。What？ 有没有搞错啊，大姐？你是来宫斗的好不啦？你的战队都要团灭了喂！敌方领导失去了战斗意识，甄嬛开始反击。她查到当年安陵容放老鼠，导致自己的父亲命悬一线，还等啥呀？太整吧！逮着安陵容就是一顿输出，不仅让她流了产，还和队友做了个局，把安陵容做过的坏事当着皇上的面全抖了出来。本来还对安陵容有些愧疚之心的皇上一下子怒了，于是安陵容就这样被彻底的扳倒了。至此，宜修战队已经没有任何成员了。甄嬛一看局势大好，然后就赶紧为宜修量身定做，布置了一个打胎局。刚来的宜修还一脸懵逼，殊不知他的到来已经让甄嬛成功了一半。再加上后来龙月的那句“皇额娘，他推了新娘娘，他推了新娘娘”，皇上就认定了宜修是凶手，直接把他禁足了。好，团灭。宜修被禁足之后，张廷玉还替他说过几句话，但是三阿哥倒台之后，张廷玉就没再说什么了。宜修最后一根稻草也断了，这是大结局吗 ？No， 还不是。本来宜修已经起不来了，但是简秋非要出头下毒，结果给甄嬛下毒不成，反倒和江福海一起被丢进慎刑司，严刑拷打。最后呢，江福海吐出了宜修这些年干的所有坏事儿。简秋这多此一举，真是给宜修又狠狠地盖上了一层霜，让他连一点希望都看不到了。宜修的牌就这样一步一步打烂掉了。好了，本期视频就到这里了，宝宝们别忘了给我一键三连呀，拜拜。